，一个无法被制造出来的东西，却曾让无数的科学家为之疯狂。海科普拉，今天闪电哥带来永动机的那些事儿。永动机顾名思义就是指不消耗能量，但能永远对外做工的机器。在人们的想象中，它自身可以不停的运动，而且可以自己举起重物或者做一些其他有意义的事情。从十三世纪开始，就有人试图制造这样的机器，但直到今天，它仍旧没有问世。历史上，永动机的想法起源于印度。公元一二零零年，这样的想法传到了伊斯兰教的世界，并从那里传向了西方。十三世纪，法国人亨内考提出了早期最著名的设计方案，在一个轮子中央安装一个转动轴，边缘处再放置十二个可以活动的短杆，将对应数目的铁球放在短杆的一边。他认为，由于位置的不同，右边球产生的转动力矩要比左边大，轮子就会无休止地转动下去，并且带动机器做工。后来，文艺复兴时期的达芬奇也制造了一个类似的装置，但实验结果并不尽如人意。事实上，虽然右边每个重物施加给轮子的旋转作用力比较大，但重物的个数却比较少。经过精确计算，总会有一个合适的位置，使得左右两侧物体施加给轮子的旋转作用相互抵消，轮子也因此会达到静止。十六世纪七十年代，意大利的机械师提出了一种新的设计方案，它借助上下两个水槽来实现：上面水槽流水时，冲击水轮带动水墨和集水器转动，将蓄水池的水重新提升到上面的水槽中。但在实际实验过程中，流回水槽的水越来越少，很快水槽中的水全部流入下面的蓄水池，装置也就停止了运动。人们也提出过各种各样的永动机设计方案，但无一例外，我们总可以找到一个平衡的位置，使它静止下来，变成不动机。十七到十八世纪，人们对永动机的追求达到了狂热的地步。宫廷里聚集了形形色色的人，他们企图以这种虚幻发明而牟利。这种装置像海市蜃楼一样诱惑着人们，但也终究成为了人们梦里美好的泡沫。十九世纪中叶，能量守恒定律被发现，它使得第一类永动机的幻梦被彻底打碎。也打击那些认为物质可以随意创造和消灭的观点。随后，一些人又梦想着制造一种不违背热力学第一定律的第二类永动机，比如从锅炉里吸收热量之后，全部用来做工，不向低温热库排除，这样就可以使机器的效率达到百分之一百。英国科学家加尔也曾被这一奇妙想法吸引，并为此做了二十年的研究。但他最后留给世人的不是世界第一台永动机，而是证明它不可能的热功当量定律。第二类永动机的失败，是因为机械能和内能的转化具有方向性。机械能可以转化为内能，但反之却不可以。在对永动机疯狂追逐的年代，除了一些致力于科学研究的专业人士，也出现了借永动机之名谋取钱财的骗子。一七一四年，德国人阿尔菲留斯声称发明了自动轮永动机，并获得了大量的金钱。但最后骗局被揭穿，他的机器之所以可以运动四十天，都是靠在墙壁夹缝中的女仆牵引缆绳的缘故。随着对永动机的认识加深，一些国家也给出了限制措施，例如早在一七七五年，法国科学院就决定以后不再审查有关永动机的一切设计。一九一七年，美国专利局也决定不再受理有关永动机的专利申请。时至今日，仍然有许多人乐此不疲地研究永动机，但依靠我们目前的科研成果，永动机的设想是违背科学定律的，是不可能出现的器械。但随着科技的发展，是否会有新的科学的发现，可以扭转永动机如今的局面？让我们一起期待吧。好了，今天就到这儿了，关注我，下期带来更多精彩的内容。